okay. So, nung last video ko, nag-upload ako ng part 1 ng ating uh, lecture tungkol sa ICT or yung Information and Communication Technology. Yan ay nasa Learning Strand 6 ng Digital Citizenship, di ba? Tapos, na-discuss ko na rin kung ano yung mga dapat ninyong matutunan pagka natapos natin lahat yung, yung video lessons natin tungkol dito. So, dadaanan lang natin. Yan. So, di ba? Para review na rin. So, ang ICT pala ay Information Communication Technology. Yan. So, ito yung mga samples natin, yung tools for communication. At usually, ang ICT na i-relate -re natin siya sa telecommunications, di ba? So, na-discuss ko na yan noon. Now, pag-usapan naman natin yung, yung second part. So, tapos na tayo. Define what is meant by information and communications technology using examples from everyday life. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay yung number two. Compare the experiences of the people using technology in the 21st century to those who lived in the 20th century. So, ayan ang pag-uusapan natin sa video lesson na to. Uh, Iko-compare lang naman natin yung 20th sa 21st century. Ano ba yung mga major highlights nung bawat century na yan? So, in ancient times, before paper was invented, people wrote on clay tablets. So, yung way of communication nila noon ay gamit ang, bukod sa pagsasalita ha, gamit itong clay tablets. Kapag gusto nilang magsulat, kailangan nilang iukit yung kanilang gustong sabihin sa mga clay. Kaya nga ang tawag dyan ay clay tablets. Pero nung nagkaroon ng first breakthrough sa communication noong 1450 sa pamamagitan ng printing press na naka, ang na, na ang naka invento ay si Johann Gutenberg eto siya at iyan yung printing press mabilis na ngayon yung kanilang paggawa ng mga kopya ng mga libro or mabilis na yung kanilang pagpaparami ng kanilang mga gustong iparating gustong i-communicate na impormasyon sa ibang tao di ba so imagine ha imagine kung etong clay tablets ang pararamihin mo gaano ka gaano kaya baka makabuo na ng isang building kapag ka maraming tao yung pagbibigyan mo di ba so bulky siya pero dahil sa printing press ni Johann Gutenberg ay mas dumami yung maaring makareceive, maaring makakuha nung impormasyon. This machine allowed the production of many copies of books. ba? Diba? Imagine mo nga naman talaga kapag ka yung clay tablets. Konti lang yung magagawa mo at saka talagang mano-mano. So, napadali yung kanilang communication. Electronics and communications have gone a long way since then. So, na medyo na, na incorporate na nila yung electronics sa communication. Na mas lalong bumilis yung way of communication noon. Kaya nga yung telegraph, yung telephone at saka yung radio and television ay talagang nauso nung time na yan, nung 20th century. So, all new communication systems are interactive to a certain degree. That is, communication is two-way. Pag sinabi nating two-way communication, pwede ka nang mag-respond doon sa, sa nagbigay ng impormasyon. Let's say, tulad nito example, um, meron silang TV show, may pa-contest, at hinihingi yung iyong boto. Diba? Diba? So, ina-announce nila kung sino yung mga candidates, tapos ikaw, pipili ka ngayon ng boto. Ini-encourage ka nila ng bumoto. Two-way na siya kasi bukod sa sinasabi nila sa iyo yung impormasyon, ikaw, pwede mo na ring sabihin sa kanila yung gusto mong 
sabihin. Paano mo yun masasabi? Paano mo maibibigay yung boto sa kanila? Sa pamamagitan ng uh, text lang, di ba? Or sa tawag. Tapos yung yung boto mo na yun o yung response mo na yun ay marirecord na siya kaagad. Marireceive nila kaagad, makakount ngayon yung boto mo. Okay? Yun yung two-way communication. Pareho kayong nagpapalitan ng impormasyon. Hindi yung one way na sila lang yung nagbibigay ng impormasyon. They involve having the user enter his or her orders or responses to the communication device. And nung time na yun, may communication device na sila. Mobile phones. Yan. So, nauso na nung 20th century yung cell phone. Pero hindi pa yan hindi pa yan advance. Simpleng text lang. ba? Diba? Communication technological devices now can send and or receive messages at a time for convenient for the users. Just like this picture. For example, an answering machine allows you to record a message when the person you are calling is not around. So, pwede ka daw mag-record ng iyong message doon sa taong pagbibigyan mo ng mensahe mo kahit na wala siya. And then, yung person na yon o yung tao na pagbibigyan mo ng mensahe, pwede niya yung ma-receive depende kung kailan siya available. Kung nakakapanood kayo ng mga lumang pelikula, merong answering machine na ganyan eh. Magre-record lang sila, tapos pipindutin na nila. Pagka na ipadala na nila yung taong tatanggap ng mensahe, pipin, may pipindutin lang sila doon sa machine. And then, sasabihin na ng machine kung ano yung binigay mong message sa kanya. And aside from that, yung, yung fax, kung makikita niya sample natin dito na picture, pagka meron kang gustong ipadala doon, aside from voice record, either letter or any document, pwede mo na siyang ipadala through fax, fax machine. Itong machine na yan, i, parang iscan niya yung, yung document and then yung scanned copy, yun yung ipadadala niya doon sa fax machine doon sa padadalhan mo. Medyo naranasan ko yan noon, ano, medyo mahirap lang maghanap ng mga, mga shops na merong fax machines. O, kasi mahal pa yan noong time na yan. Kasagsagan pa lang yan noong nung na, nag-uumpisa pa lang yan. Kaya sobrang mahal. ba diba? diba nga yung cellphone noon ang mahal ng benta? Ngayon, pamura na ng pamura ang mga cellphone. The major highlights of 20th century are the following. Ano ba yung, yung major highlights na naganap noong 20th century? Siyempre, yung paggamit ng radio, television, computers, telephones, mobile phones. Eh, pa, di ba ma'am, yan na invento na yan noon pa bago pa yung 20th century. Yes po, etong mga devices na yan ay meron na bago yung 20th century. Pero, nung dumating yung 20th century, nag-boom yung mga devices na yan. Pag sinabi natin nag-boom, aba talagang nagkaroon sila ng, ng malaking tulong sa tao in terms of communication, ba? Diba? So, dati text message lang, ngayon pwede na pati, pat, nung 20th century, pwede na pati tawag, ba? Diba? So, may computers naman na noon, pero mas maganda, mas mabilis ang communication gamit nitong mga devices na yan noong 20th century. Kaya nga, ang communication natin noong 20th century ay fast, mabilis, at two-way. Tulad ng sinabi ko kanina, na meaning ng two-way communication. Now, the major highlights of the 21st century are the following. Kung fast na yung 20th century, ngayong 21st century, by the way, kayo ay kasali sa 21st century, faster two-way communication. So, kung fast na yung 20th, mas mabilis at mas pinabilis pa yung way of communication ngayong 21st century. So, ano pa ba yung highlight? Ito, nag-boom din yung social media. ba? Diba? 
Dati may cellphone ka nga, simpleng text, tawag lang, okay na. Pero ngayong 21st century, nauso na yung Friendster, Facebook, Twitter, lahat ng social media websites. Nauso na yan ngayong 21st century. At sabi dito, computers on your pockets. Bakit? Kasi yung mga cellphones na lumalabas ngayon ay daig pa yung computers. Tapos, ang kagandahan doon, pwede mong ibulsa. Kaya nga, ang sabi niya, computers on your pockets. And aside from that, marami na po tayong applications and softwares na available sa Play Store. ba? Diba? Pwede nating i-download yon. So, dati, kailangan mo pang pumunta sa CompShop para mag-edit ng picture, para mag-edit ng biodata, mag-edit ng kung ano man na dokumento mo. Ngayon, sa gamit lang ng iyong smartphone, pwedeng-pwede ka na mag-edit ng picture, di ba? Magda-download ka lang ng isang photo editing app. Papalitan na kaagad yung background, yung kulay. Tapos, ilalagay mo lang sa document mo. Pwede ka na mag- mag-edit ng iyong mga resume. Tapos, pwede ka na mag-send instant ng iyong uh, application or ng iyong message kasama yung picture mo. Pati video, pwede na. ba diba? So, ganon kabilis o ganon kaganda ang communication natin sa 21st century. So, kung i-compare natin yung 20th century sa 21st century, of course, mabilis na yung 20th century, pero ang 21st century mas mabilis at mas enhanced compared sa 20th century.